Hai Assalamualaikum semua Ok hari ni Cik Nan nak buat Puding trifle ni Ok hari ni Cik Nan menggunakan Puding trifle ni biasa kan Biasanya kita menggunakan uh, Jelly Ok hari ni Cik Nan nak kongsi Cara macam mana menggunakan agar-agar Dan tips supaya uh, Dan Cik Nan akan Kongsikan juga tips supaya uh, Custard tu tidak berketul-ketul Ok jom tengok Cik Nan masak Okey untuk lapisan pertama kita akan susun uh, pandan Swiss roll macam ni. Okey. Susun rapat-rapat ya kalau boleh. Bagi dia tak ada ruang. Susun je. Okey. Susun bagi rapat-rapat penuh kan. Okay. Jika ada lubang kat tengah-tengah ni Potong kecil-kecil uh, pandan macam ni Masukkan Masukkan tampal bahagian lubang-lubang ni Ok ni step pertama So kita akan uh, terus ke step kedua Iaitu masak kasta Ok step kedua Kita masukkan setengah cawan kasta dengan uh, air apa ni air daripada koktel tu kita asingkan koktel tapis so kita masukkan dia punya air tu air koktel lepas tu kita masukkan juga susu cair kita masukkan juga susu cair Susu cair ni uh, saya menggunakan uh, separuh tin. Okey. Jangan buka api dulu ya. Kalau buka api dulu nanti uh, kita punya custard tu nanti nampak apa ni? Um, Berketul-ketul. So kita masukkan juga sedikit gula. Gula dalam satu sudu. Satu setengah sudu lah. Okay, so yang ni kita kacau dulu sebelum so, buka api kita kacau-kacau dulu kasatnya. Jangan buka api dulu ya. Kasat ni kita akan letak di bahagian atas lapisan kedua um, Swiss roll tadi. Kacau ya Dan lepas ni kita tambah Satu cawan air Tengok agak-agak dia dah tak berketul Baru boleh kita buka api Okay, so dia dah nampak tak berketul Kita boleh buka api Tapi perlahan-lahan tau Jangan uh, terlalu Kuat Tengok alam tak Okay so kita buka api perlahan Masak kastak hingga dia pekat sedikit Dan masukkan sedikit air Air ni anggaran dalam Kalau gelas besar macam ni separuh Kalau gelas yang kecil bawa um, Bagi satu gelas Ok kita masak sehingga dia Betul-betul pekat Ok kita punya custard hampir masak Tengok dia dah betul-betul ikat Cuba rasa dulu bagi ada rasa Manis-manis sikit ya Kalau rasa nak lebih uh, Lebih manis boleh Taruh gula sebab saya dah masukkan air koktel tu Dengan sedikit gula So rasa dia dah balance Ok Kita 
kacau-kacau sehingga dia nampak macam berkilat sedikit. Kita kacau sehingga dia pekat ya. Kalau dia cair-cair tu nanti bila kita taruh buah koktel dia terus tenggelam. Okey untuk lapisan kedua. Lapisan kedua kita masukkan kastat yang kita masak tadi ni kastat. Tuang dia terus dalam ni. Tuang ke atas ni. Ni saya buat hidangan untuk satu bekas satu adunan. Okey. Kemudian kita ratakan. Masukkan semua ya. Okey, kemudian kita ratakan. Kita biarkan dalam uh, 5 hingga 10 minit sebelum kita taburkan dengan uh, koktel, buah koktel tu. Ok, make sure rata ya. Ok, so dia dah rata. Kita akan tabur dengan buah koktel sekejap lagi. Biarkan dia 5 minit macam tu. Ok, setelah 5 minit. Kita taburkan buah koktel di atasnya. Boleh taburkan penuh, bagi penuh pun boleh. Kalau nak tambah dengan yang tadi koko pun boleh. Kita penyek-penyekkan dia sedikit biar uh, macam dia tenggelam ke dalam kita punya custard tu. So kita sejuk dulu dalam peti ais ni Dalam uh, 10 minit macam tu kita sejukkan uh, Lepas ni kita akan buat step ketiga dia punya jelly Tapi kali ni saya tak menggunakan jelly Saya menggunakan agar-agar ya Okay next step iaitu air dan agar-agar ni uh, saya menggunakan agak-agak yang bertali. Biasa orang menggunakan jelly kan. Ha, saya gunakan agak-agak. So agak-agak tekstur dia macam dia keras sikit. Kalau jelly terlampau lembut. Ha. Kalau untuk anak-anak yang tak suka lembik-lembik tu. Better guna agak-agak. So tekstur dia cantik nanti. So saya masukkan uh, sedikit sirap. Sirap rose. Untuk pewarna, nak masukkan pewarna merah boleh Nak masuk sirap bros pun boleh Saya masukkan sirap bros Kita okay, cao dia Nanti agak-agak ni Kalau contohnya dia Ada lebihan Kita just masukkan tapuai lain Untuk agak-agak sirap ni kalau jelly, kalau kita menggunakan jelly, jelly dah sedia ada yang ada pewarna kan. Yang merah, hijau. So, saya prefer guna sirap rose dengan agar-agar. So, gula masukkan dalam 4 sendok kecil ni bersamaan dengan 3 per 4 cawan. Saya punya sendok kecil ni, kalau 4 bersamaan 3 per 4 cawan gula. Kacau sehinggalah dia sebati Dan kita boleh masukkan dalam kita punya trifle tadi 
Okey kita Habiskan ni Sehingga dia betul-betul sebati Dia punya agak-agak yang kasar ni uh, Hancur semua Okey Okey kita punya agak-agak Hampir masak So dia dah sebati dah Kita tengok bila dah mentik macam ni Nanti kita akan restkan dia dalam 5 minit macam tu sebelum kita tuangkan ke dalam kita punya puding travel tadi. Ini adalah step ketiga, lapisan ketiga. Eh keempat lah lepas, aa, selepas buah-buah koktel tu tadi kan. Okey. Okey selepas kita sejukkan yang ni dan kita masukkan agar-agar tadi. Agar-agar ni kita masukkan terus macam ni. Agak-agak dia dah tutup semua lapisan ni. Okay. So balance kita boleh masukkan dalam tupperware lain. Kita akan uh, sejukkan uh, dalam masa sejam macam tu. Sejam hingga dua jam dalam fridge. Lepas tu kita dah boleh keluarkan untuk makan. Okay selamat mencuba guys.